హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎం హై తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా ఏటీసీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ అనేది మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ వేకెన్సీస్ అయితే వచ్చాయి కదండి సో చాలామంది నన్ను అడిగారు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక స్టడీ ప్లాన్ అనేది ఇవ్వమని చెప్పేసి ఇట్స్ అ బెట్ లేట్ బట్ స్టిల్ నేను ఉన్న టైం ఉన్న టైంలో నేనైతే కవర్ చేస్తాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఓకే సో ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఏవియేషన్ సర్వీసెస్లో మీరు కనుక మంచి జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటే అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఎలిజిబిలిటీ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ జాబ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో దీనికి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ రిలీజ్డ్ ఏంటి అంటే జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ జాబ్ అనమాట ఓకే సో మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ వేకెన్సీస్ టోటల్గా రావడం జరిగింది అందులో బేస్డ్ ఆన్ ద రిజర్వేషన్స్ సెగ్రిగేషన్ అనేది నోటిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్లో ఇచ్చారు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఓకే సో మీకు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్కడైనా కంట్రోల్ టవర్స్లో ఎయిర్ ఎయిర్పో ఎయిర్పోర్ట్ కంట్రోల్ టవర్స్లో మీకు ఎక్కడైనా జాబ్ పోస్టింగ్ అనేది రావచ్చు సో ఓపెనింగ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ అండ్ అలాగే క్లోజింగ్ డేట్ ఫర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఇస్ దిస్ మంత్ మే ట్వంటీ ఫోర్త్ అనమాట సో ఇంకా మనకి టైం ఉంది అప్లై చేసుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ లోపు అప్లై చేసుకోండి సో కమింగ్ టు ద జాబ్ ప్రొఫైల్ మీరు ఏం చేస్తారు అక్కడ అంటే సో యూ విల్ బీ మానిటరింగ్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మూమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎయిర్పోర్ట్ కంట్రోల్ టవర్స్ కంట్రోల్ టవర్స్లో మిమ్మల్ని పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి మీరు చేసే పని ఇది సో యూ నీ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద పైలట్స్ అండ్ అలాగే సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఎన్షూర్ సేఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ సో మీరు అక్కడ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా వర్క్ చేస్తారనమాట ఓకే ఇష్యూ ల్యాండింగ్ టేక్ ఆఫ్ క్లియరెన్సెస్ అవన్నీ మీరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి కంట్రోల్ టవర్స్ నుంచి సో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద రొటేషనల్ షిఫ్ట్స్ ఓకే సో ఇదంతా మీరు అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ చాలామంది డాక్యుమెంట్లు చూసుంటారు బట్ నేను ఒక ఓవర్వ్యూ అయితే ఇస్తున్నాను నేను డాక్యుమెంట్ కూడా ఇక్కడ పెట్టాను ఐ విల్ షో యూ వన్ సెకండ్ so first coming to our education qualifications uh, bsc bsc uh, bsc lo evaraithe like mpcs vallu untaru chudandi maths physics computer science vallu so bsc lo physics maths unna vallandru kuda eligible leda ante full time regular bachelor's degree in engineering in any discipline but physics and maths should be in uh, should be in any of the semester's curriculum maliki physics and maths anedi main important anamata so age limit maximum of 27 years as on 24th of may ki meek 27 years complete aipe untaru anamata ఓకే రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఐ విల్ షో ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ సో లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ వచ్చేసి మనకి ఇంగ్లీష్లో రిటర్న్ ఫా రిటర్న్ అలాగే మాట్లాడగలగాలి అనర్గళంగా రాయడం మాట్లాడడం మనకి స్పష్టంగా రావాలి ఇంగ్లీష్లో ఓకే సో మనకి వాయిస్ టెస్ట్ ఉంటుంది హియర్ గుడ్ హియరింగ్ ఉండాలి నో కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఇవి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే ఇంకా మనం మెడికల్ చెకప్స్లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ టెస్ట్స్ విచ్ హ్యావ్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ సో టెస్ట్స్ గురించి మెడికల్ టెస్ట్స్ గురించి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ గురించి వీ విల్ టాక్ ఇట్ టు టాక్ ఇన్ అనదర్ వీడియో బికాస్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ కొంచెం డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడాలి కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ రిలాక్సేషన్ డాక్యుమెంట్ మీరు ఇక్కడ రిఫర్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ ఓబీసీ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంది సారీ వన్ మినిట్ ఓకే నేను ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ కూడా ఓపెన్ చేశాను చూడండి సో నేను హైలైట్ చేశాను నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు టెంటెటివ్ అండ్ మై ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అని ఫర్దర్గా అనేది మనకు ఒక పాయింట్ అయితే చెప్పారు ఇది రీ కమ్ కమింగ్ టు దిస్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి ఇదే నేను అక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాను అనమాట ఓకే సో ఏజ్ లిమిట్ రిలాక్సేషన్ అంతా కూడా ఇందులో ఉంది ఎండ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆఫ్ మే అనమాట సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాము యా సో చూసుకున్నట్టయితే సెలెక్షన్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్లో మనకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మెడికల్ చెకప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట బట్ బిఫోర్ దట్ మనకి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చే వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఫర్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ టోటల్గా మనకి వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ
so to, uh, english is 20 ma- 20 questions 20 marks uh, reasoning 15 questions 15 marks numerical ability 15 questions 15 marks and general knowledge 10 questions 10 marks physics also 30 questions 30 marks physics maths kalvi manu chusukunnatayithe equal ga distribute ayi undannamata okay so deeniki sambandhinchinatundi di chudandi ha deenikanna mundu i want to show you something yeah ikkada chudandi సో మనం మాట్లాడం కదా దేర్ విల్ బి నో నెగిటివ్ మార్క్ అండ్ అలాగే కొన్ని టెస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ సిబిటీ ద క్యాండిడేట్స్ విల్ బి షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ అప్లికేషన్ వెరిఫికేషన్ వాయిస్ టెస్ట్ సైకో యాక్టివ్ సబ్స్టాన్సెస్ టెస్ట్ సో ఇవన్నీ మనకి ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో దే నీడ్ టు ప్రొవైడ్ అ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడడం కదండి దీనికి సంబంధించి సిలబస్ డాక్యుమెంట్ కూడా వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇచ్చారు అంటే నేను మెన్షన్ ఇక్కడ ఉన్నది అక్కడ మెన్షన్ చేశాను అనమాట ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మనకి వీళ్ళ వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇందులో ఇందులో కూడా అంతే ఇచ్చారు చూడండి సిలబస్ డివిజన్ సో సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ రిలేటెడ్ టు ఇంగ్లీష్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ అవేర్నెస్ టోటల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ పార్ట్ ఏలో ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ విల్ బీ ఇన్ ద టెన్ సారీ పార్ట్ బి ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ టెన్త్ ప్లస్ టూ లెవెల్ బేసిక్స్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో నా అప్లికే ఎగ్జామ్ మనకి హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఓకే బట్ ఇంగ్లీష్ మాత్రం మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మిగిలినవన్నీ కూడా హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి సో ఇది మనము మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది స్టడీ ప్లాన్ ఓకే సో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే చూసాం దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టడీ ప్లాన్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రయారిటీస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్ వీ నీడ్ టు గివ్ వెన్ వీఆర్ మేకింగ్ అ స్టడీ ప్లాన్ ఓకే సో చూడండి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ యొక్క ఫౌండేషన్స్ని బిల్డింగ్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎందుకంటే ఒక ఎంటైర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ మీద ఉంది కాబట్టి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి దీనికి థర్టీ మార్క్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గివ్ టు మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ సెకండ్ ప్రయారిటీ ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ టు రీజనింగ్ క్వాంట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ థర్డ్ ప్రయారిటీ ఫర్ జీకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫుల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ మార్క్ ఎగ్జామ్స్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్కి మనకి అమెజాన్లో దిశ ఎక్స్పర్ట్ దిశ దిశ పబ్లికేషన్స్ది ఉంది అలాగే జీకేపి పబ్లికేషన్స్వి కూడా బుక్స్ అనేవి ఉన్నాయి మీరు కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓకే లేదా మీకు నియర్ బైలో ఏదైనా ఈ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సంబంధించినటువంటి ఏదైనా పబ్లికేషన్స్లో మీకు గొనుక బుక్స్ దొరికితే మీరు కొనుక్కోండి దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే రెస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్ సో కమింగ్ టు ద సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ స్టడీ ప్లాన్ నేను సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మేలో క్లోజింగ్ డేట్ అప్లికేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ అనేది మనకి మే ట్వంటీ ఫోర్త్ జనరల్గా నోటి ప్రీవియస్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్రీవియస్ ఏటీసీ ఎగ్జామ్స్లో అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన టూ టు త్రీ మంత్స్లో ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ అయింది మే ఎండింగ్ అనుకుంటే మనము సో జులై ఎండింగ్ ఆర్ ఆగస్ట్ స్టార్టింగ్లో మనకి ఎగ్జామ్ అయితే ఉండొచ్చు టెంటేటివ్గా అనుకుందాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ వీ కెనాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ కంప్లీట్ నైంటీ డేస్ బికాస్ మనం ఈ రోజు నుంచి ఈ ప్లాన్ నేను ఈ రోజు నుంచి అంటే విత్ ఎఫెక్టివ్ సెకండ్ టూ డేస్ డేట్ ఈస్ థర్టీన్త్ ఆఫ్ మే థర్టీన్త్ ఆఫ్ మే నుంచి ఎఫెక్టివ్ చూసుకుంటే ఈ రోజు నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్కి ఈ ప్లాన్ అనేది ఎగ్జిక్యూ ఇవ్వడం జరిగింది సో థర్టీన్త్ ఆఫ్ మే నుంచి లెవెంత్ జూన్ వరకు మన మన జాబ్ జాబ్ ఏంటి బిల్డింగ్ ద స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం కవర్ చేయబోయే టాపిక్స్ అలాగే సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఓకే సో ముందుగా ఫిజిక్స్ మనం సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ వేసుకున్నాం రైట్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను సిలబస్ అనేది నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో పీడిఎఫ్ కూడా మన టెలిగ్రామ్లో నేను షేర్ చేస్తాను ఆ సిలబస్ని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఇలాంటి స్టడీ ప్లాన్ మీరైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేనే ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వాలని లేదు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వెయిటేజ్ ఎక్కువ దేని మీద ఉంది ఆర్ ఏది టఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ బేసిక్స్ అనేవి ఏ టాపిక్స్లో కవర్ అవుతాయి అనేది ఫస్ట్ వేసేసుకోండి తర్వాత సిలబస్లో మెయిన్ పార్ట్ అంతా
ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇట్లా ఈ డేస్ నేను అట్లా డివైడ్ చేశాను ఫిజిక్స్లో సో కైన్మెటిక్స్ అలాగే న్యూటన్స్లో వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ గ్రావిటేషన్ థర్మోడైనమిక్స్ సౌండ్ దీంట్లో సబ్ టాపిక్స్ అనేవి నేను మీకు చూపిస్తాను భయపడకండి మ్యాథమెటిక్స్లో ఆల్జీబ్రా అలాగే ట్రిగ్నామెట్రీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ మీరు ఫౌండేషన్స్ కవర్ చేసుకోండి సో రీజనింగ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ మనకి తెలిసిందే కదా సిరీస్ ఎనాలజీ బ్లడ్ రిలేషన్ డైరెక్షన్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ చూసారా మీరు రీజనింగ్ అన్నిటికీ చదువుకోవచ్చు నిన్న మనం ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి స్టడీ ప్లాన్ మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇవే టాపిక్స్ ఉంటాయి ఉన్నాయి మనకి సో ఇంగ్లీష్లో కూడా అంతే ఇంగ్లీష్ని మీరు ఎప్పుడు త్రీ పార్ట్స్గా మీరు డివైడ్ చేసుకోండి ఒకటి గ్రామర్ ఓకే ఒకటి వొకాబులరీ అండ్ అలాగే మిగిలినవి లైక్ ఫ్లో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సో గ్రామర్ రూల్స్ ఎర్ర స్పాటింగ్ క్లోజ్ టెస్ట్ వొకాబులరీ సినిమిమ్స్ యాంటనిమ్స్ ఈ విధంగా మీరు డివైడ్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఫస్ట్ మీరు త్రీ మంత్స్ కరెంట్ అఫేర్స్తో స్టార్ట్ చేసుకోండి సో పాలిటీ అండ్ ఆల్వేజ్ స్టాటిక్ జీకే గో ఫర్ లూస్ అండ్ లేదు మీకు ఏదైనా అదర్ పబ్లికేషన్స్ దిశ కానీ అరిహంట్ కానీ ఇంకేదైనా ఉంటే మీరు అది ఫాలో అవ్వండి నేను చెప్పిందే ఫాలో అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు బట్ కరెంట్ అఫేర్స్ స్టార్ట్ విత్ త్రీ మంత్స్ అండ్ గో అంటిల్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ సెకండ్ ఈ ఒక్క ఫస్ట్ ఫేజ్లో మీరు ప్రతిరోజు చేయాల్సింది నేను ఇక్కడ రాయడం మర్చిపోయాను సో ఎవ్రీ వీక్ మీరు వన్ మాక్ ఇవ్వండి చాలు ఫస్ట్ ఫేజ్లో వీక్కి వన్ మాక్ ఇవ్వండి సరిపోతుంది ఓకే అండ్ అలాగే డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ని ఫాలో అవ్వండి కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్పక్కర్లేదు మీరు డైలీ అది ఫాలో అయితేనే విల్ బీ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్త్ జూన్ నుంచి లెవెంత్ ఆఫ్ జులై వరకు సో మీరు చేయాల్సిన నేను నిన్న చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను మనకి లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అనేది మన జాబ్ కొట్టాలి అనేది అయితే దాని అండర్లో మనకి షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అనేవి సిలబస్ని కవర్ చేసుకోవడం మాకు ఎగ్జామ్స్ని ఇవ్వడం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అనేవి మనం పెట్టుకోవాలి సో దిస్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఫర్ అంటిల్ లెవెంత్ ఆఫ్ జులై ఏంటి అంటే యూనిట్ ఇంక్రీజ్ యువర్ స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ హౌ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే బై గివింగ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ బై గివింగ్ మోర్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ సిలబస్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ వీక్ ఏరియాస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ దియర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ సో ఇందులో నేను రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఇక్కడ పెట్టేసాను ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కానీ మ్యాగ్నెటిజం కానీ వేవ్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ సెమీ కండక్టర్స్ టాపిక్స్ అన్ని మ్యాథ్స్లో మ్యాట్రసెస్ కానీ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏరియా అండ్ ఒక వీక్ టాపిక్స్ అన్ని నేను చూపిస్తాను క్లియర్గా సో రీజనింగ్ కూడా నేను ఇక్కడ కొన్ని టాపిక్స్ ఇక్కడ పెట్టేశాను ఇంగ్లీష్ రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్ పారాజంపుల్స్ వాయిస్ నరేషన్ ఇవన్నీ ఓకే సో అగైన్ జీకే ఎకానమీ పాలిటీ చదివారు ఎకానమీ చదవండి ఓకే అండ్ అలాగే అవార్డ్స్ అపాయింట్మెంట్స్ స్పోర్ట్స్ ఇట్స్ లైక్ జీకే ఈజ్ అప్ టు ఇట్స్ లైక్ మీ నచ్చినట్టు మీ ఫీజిబిలిటీ బట్టి మీరు చేసుకోండి ఎవరు చెప్పరు జీకే ఇలాగే చదవాలి అని బట్ ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పగలను న్యూస్ చూడండి దానికి సంబంధించిన పాస్ట్ని మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకే టుడేస్ న్యూస్ రేపటికి అది మనకి పాస్ట్ అయిపోతుంది సో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఎలా మొదలైంది ఏంటి ఆ విధంగా మీరు ఆల్వేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ని స్టాటిక్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ చదవండి ఓకే అండ్ ఫైనల్లీ కమ్స్ ద థర్డ్ ఫేజ్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ ట్వెల్త్ జులై టు ట్వంటీ సెవెంత్ ఆఫ్ జులై హోప్ఫుల్లీ మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా టైం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను బట్ స్టిల్ నేను ట్వంటీ సెవెంత్ ఆఫ్ జులై ఫైనల్గా రివిజన్ చేస్తారు మల్టిపుల్ మార్క్ ఎగ్జామ్స్ ఫుల్ లెంత్ మార్క్ ఎగ్జామ్స్ ఇస్తారు ఒక్క టైం ఆ సారీ ఐమ్ సారీ ఇక్కడ మీరు వీక్కి పర్ వీక్ టూ మార్క్స్ ఇవ్వండి ఓకే పీవైక్యూస్ మాత్రం మస్ట్ ఇన్ షూట్ ఫుల్ మార్క్ టెస్ట్ రోజుకు ఒకటి ఇవ్వండి మ్యా సబ్జెక్ట్స్ రివిజన్ చేయండి అలాగే ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ ఆల్టర్నేట్ డే ప్రాక్టీస్ చేయండి కరెంట్ అఫేర్స్ డైలీ వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎర్ర అనాలిసిస్ ప్రతిరోజు ఒక వన్ అవర్ సో మీరు దీనికి పెట్టాల్సిన టైము అట్లీస్ట్ మీరు సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ కనుక పెడితే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ మీరు టైం పెట్టాలి తప్పదు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఎగ్జామ్కి ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన
ओके सो आलवेज फोकस ऑन स्ट्राटी के ओके अंड क्रिय शार्ट नोट्स फार्मला बुक् अंत मेरे ओन फार्मला बुक् रेडी चुस्को फर् लास्ट मिनट रिविजन ओके फर् लास्ट मिनट रिविजन प्लीज मे हाव ए वन फार्मला बुक् ओके सो या वित् दिश इधी थ्री फेजेस मेरे एवरकना कावाले सारी वीडियो पाजेको स्क्रीन षाटो दिश द थ्री फेजेस फर् द प्रिपरेशन आफ द एग्जाम ओके सो मन की एटीसी एग्जाम जूनियर एग्जिक्यूटिव एग्जाम स्टडी प्ला उपयोग बाग अटंपर न को थ्री हड्रेड अइन वेके वेरी गुड नंबर बट मेर प्रिपेर अवि खचित अंड ई वाट शो दिलबस वन सो सिलबस नैन ऐक्चुअल इला एक्से वेसको डिवजन चेसी दी नैन पीडीएफ कन्वर्टा इधे वाले नीति पोस्ट सो आलजीब्रा उड़ेवी कवर चेल्स टापिक को आर्डनेट जोमेट्री कवर चेल्स टापिक ट्रिग्नोमेट्री कवर चेल इवन बेसीक टेन्त प्लस टू लैवल बेसीक्स सो इवीं लिमिट्स डिफरेंशन सो इवीं स्टाटिस्टिक प्रॉबिटी इवीं मैथमेटिक्स डी इंडेप टापिक अंड अला फिजिस् रेमे इंत डीटेल एक्व वेटेज क्यारी चाहिए फिजिस् मन की विधा मेका वेवस अं आसोलेषन का इवीं चिंतन टापिक चाल ईजी का कवर चयु ओके धर्मोडक्स का वी ओके अलग एलक्ट्रोडक्स एलक्ट्रोस्टाटिस्टिक करे ओम स्लॉर सिस्टर्स इवीं मैं चुनाव चुनपी ओके मॉडर्न फिजिस् फोटो एलक्ट्रिक एफेक्ट अटामिक अं न्यूक्ल फिजिस् यह विधा से सैमी कंडक्टर्स कम्यूनिकेशन सिस्टम इवीं ईजी का कवर चुस्क ओके अंड यू नीड टू प्राक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर ओके सो वि दैट वी हाव कंप्लीटेड दिश सिलबस डी को सिलबस अंड मरी मिगली सबजेक्ट की चपरा मैडम अंत या अफकोर्स मे अंदर की तल कदा मन की रीजनिंग की क्वांट की नैन आलरे चाल सारे बुक्स चपाने इंग्ली की नीतु सिंग का वी और ब्लाक बुक् की प्राक्टिस अंड फर् अदर सबजेक्ट क्वांट का रीजनिंग यानी आर एस अग्रवा मन की चाल पब्लिकेषन बुक्स उन्नायन ओके सो कि पब्लिकेषन मन की रीजनिंग बुक्स उ सो इट्स अप टू यू वाट यू चूज फिजिस् बुक्स अंटे इंका नड़ते पॉलिटी का एकानमी का फिजिस् एस्पेली मैथ्स लैवल का एनसीआरटी लैवेन्त एंड ट्वेल्थ चलवी सरपोमी फर् जीके अंड कवरिंग द फिजिस् टापिक एस्पेली एनसीआरटी आर् द वेरी बेस्ट सोर्स अंड दट इट फ्रम मई अंड ने इंकेमी मिस्टे बट मेम डे कामें ओके सो वेरे सबजेक्ट प्रॉब्लम वेरे एग्जाम इश्यूज उपच्छे ओके सो आल देरी बेस्ट अंड थैंक यू सो मच